வணக்கம் தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டியோட புத்தக மன்றத்துக்கு வந்து உங்களை வரவேற்கிறோம் இது வந்து இது ரெண்டாவது கலந்துரையாடல் இப்போது இந்த கலந்துரையாடலில் நான் அப்புறம் குரலற்றவன் மற்றும் கோல்டு அயன் தங்க அயனார் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் தங்க அயனார் வந்து நான் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி இந்த புத்தக மன்றத்தோட முதல் முதலாக வந்து புத்தகத்தை வாசிந்து வாசித்தவர் வந்து தங்க அயனார் தான் அவர் வந்து க்ளோஜர் போன வாரம் சொன்ன மாதிரி க்ளோஜர் புத்தகத்தை வந்து அவர் வந்து படித்து அவர் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை தான் வந்து இப்போ நாங்கள் இது ரெண்டாவது புத்தகமாக துருவங்கள் புத்தகத்தை வந்து எடுத்து நாங்கள் இப்போது டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்ம போன வாரம் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம அந்த அணிந்துரை எல்லாம் வந்து படித்தோம் துருவங்கள் புத்தக புத்தகத்தோட அணிந்துரை இந்த வாரம் வந்து கதைக்குள்ளே போவோம் குரலற்றவனுக்கு இப்போது பேசுவோம் நன்றி மோகன் நன்றி இப்போது நேரடியாக முன்னுரையில் போயிடலாம் முன்னுரை சுவாரஸ்யமாக சொல்வதற்கு அற்புத காதல் அல்ல இருந்தாலும் சொல்லக்கூடிய ஒன்று ஐடி துறையில் இரு துருவங்களாக கருதப்படும் ஓப்பன் சோர்ஸ் விரும்பிகளும் ஓப்பன் சோர்ஸை பற்றி தெரியாமல் பணி பெறுபவர்களுக்கும் இடையே நடக்கும் சம்பவங்களை இக்கதை ஓப்பன் சோர்ஸ் விரும்பிகள் ஆங்கிலத்தில் அவுட் லாஸ் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் போன்றவர்கள் எளிதில் கட்டுப்படுத்த முடியாது இவர்களையும் இவர்கள் கற்பனை செயல்திறன் உலகம் போகும் போக்கில் சொல் செல்லாதவர்கள் அதே சமயம் அதன் போக்கை மாற்றி அமைக்கக்கூடியவர்கள் அறிவையும் அறிவியலையும் விற்கக்கூடாது என்பதை வெறித்தனமாக கடைபிடிப்பவர்கள் பெரும்பாலும் இவர்கள் குனூ ஸ்லாஷ் லினிக்ஸ் இயங்குதளம் பயன்படுத்துபவர்கள் ஐடி தொழிலாளர்கள் மிகவும் ஒழுக்கமானவர்கள் சொல்கிற வேலையை முடித்துவிட்டு வாழ்க்கையை அனுபவிப்பவர்கள் ஐடி நிறுவனங்களில் இவர்களுக்குத்தான் முதல் மரியாதை மாதம் முதல் தேதியானால் கை நிறைய சம்பளம் ராஜ வாழ்க்கை என்பது இவர்களுக்கு மிகவும் பொருந்தும் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் ஓப்பன் சோர்ஸ் விரும்பிகளும் இவர்களும் இவர்களுள் இருப்பவர்களே ஓப்பன் சோர்ஸ் விரும்பிகளும் வாழ பணம் தேவைப்படுகிறது இந்த இரண்டு துருவங்களில் இருந்து ஒரு கிருக்கனும் ஓப்பன் சோர்ஸ் விரும்பிகள் ஒருவன் என்று சொல் சொல்லவா வேண்டும் ஒரு மேனாமினிக்கும் ஐடி மங்கையர்களுக்கு உரிய தனித்துவம் பழகினால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதே கற்பனை கதை முன்னுரை பற்றி ஓரிரு வார்த்தைகள் உங்களிடமிருந்து வந்து லினக்ஸ் இல்லாமல் வந்து உலகம் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு மாறிடுச்சு ஸோ அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ஐடி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டும் இன்றைக்கி இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருக்கு ஸோ அதுக்கெல்லாம் ரீசன் வந்து அவங்கள மாதிரி ஒரு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் விரும்புகள் தான் வந்து அதெல்லாம் வந்து நடந்துருக்கு ஸோ அதனால் அது அது என்னவோ வந்து உண்மையான ஒரு கருத்து தான் அது இல்லாமல் அவர் அடுத்ததாக சொல்கிறது வந்து நார்மல் ஐடி ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லணும் இல்லையா நார்மல் ஐடி ஒர்க்கர்ஸ்னா லினக்ஸோட அந்த ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேரை பற்றி தெரிஞ்சு தெரி தெரிஞ்சு இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா லைட்டாக வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க லினக்ஸ்னா எனக்கு தெரிஞ்ச லினக்ஸ்னா என்னன்ற லினக்ஸ்ன்ற வார்த்தையை கேள்விப்படாமல் யாரும் வந்து இப்போது ஐடியில் வந்து இருக்க மாட்டாங்க பட்டு லினக்ஸ்ன்ற வார்த்தையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பின்னாடி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர்ன்ற ஒரு அந்த ஃபிலாசபி அதெல்லாம் வந்து தெரியாதவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு ஐடியில் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து அவர் ரெண்டு விதமாக சொல்கிறார் ஒரு ஒன்று வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்து தெரிஞ்சவங்க இன்னொருத்தர் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டா ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்து தெரியாதவங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து ஃப்ரீ ஸ்டா சாஃப்ட்வேரை வந்து தெரிஞ்சவர் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் வந்து தெரியாதவங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே நடக்க போகிற ஒரு லவ் ஸ்டோரி தான் வந்து இது அப்படின்ற மாதிரி முடிச்சிருக்காரு எனக்கு வந்து அவுட் லாஸ்ன்னு ஒன்று எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா ஸோ வந்து என்னென்னா ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார் இருக்குது காரில் இருக்க இன்ஜின் வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்கு இப்போ அந்த கார் வந்து ஓடாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஜினை வந்து நான் ரீபர்பஸ் பண்ணுறேன் மேபி அந்த இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு மோட்டரோ ஏதோ வந்து நான் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி டிங்கரிங் அந்த இது தான் எனக்கு வந்து முதலாக தோணுச்சு ஒரு விஷயம் பண்ணுறத நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த விஷயம் போயிடுச்சு பட் ஆனால் அதை ரீயூஸ் பண்ணுறது வேறு விதம் வேறு விதத்தில் பயன்படுத்துறது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் அவுட்லாஸ் பார்த்தேன் கதையின் முதல் தலைப்பு முக மின்னஞ்சல் முகவரியில் கதைக்குள்ள போகிறோம் திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி யூசிங் லிப் கால் டு கனெக்ட் வித் சவர் அம்மா 
குட்டி உனக்கு மட்டும் ஏண்டா அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ப்ராக்சி சப்ஜெக்ட்ஸ் டூ அகெயின் அம்மா எத்தனையோ பேர் ஜாதகத்தை கெட்ட கனவை கண்டவன் போல் விழித்த பின் ஐயோ அம்மா கா கனவுல கூட என்ன நிம்மதியா விடமாட்டியா இங்கேயும் ஜாதகமா தாங்க முடியல இப்படி புலம்புறவன் வேற யாரும் இல்லைங்க இவன் தான் நம்ம ஹீரோ மதன் இவன் மொக்க மதனும் கூப்பிடுவாங்க பொண்ணுங்க கிட்ட பேசி பேசி இந்த பட்ட பேர் வந்ததுன்னு தப்பா முடிவு எடுக்காதீங்க மாட்னா நான் நாள் கணக்கா லினிக்ஸ் பத்தியும் ஓப்பன் சோர்ஸ் பற்றியும் பேசி பேசி காதல ரத்தம் வர வைப்பான் அதனால இந்த பட்டம் கண் விழித்து பின் நேரத்தை பார்த்தால் மணி பதினொன்றை இன்னைக்கு பதினொன்று மணி பதினொன்றரை மணியா மதன் முன் முன்முத்து கொண்டே அடித்து பிடித்து ஆட்டோவிற்கு கப்பம் கட்டி பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் தொழிற்சாலையை எப்படியோ அடைந்து விட்டான் மணிக்கும் பணிபுரியும் பன்னாட்டு நிறுவனத்தை அடைந்து விட்டான் இப்படித்தான் பெரும்பாலும் இவன் காலை பொழுதும் அமையும் வாடா நல்லவனி உன்னதான் வலை வீசி தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க இது மதனின் கூட்டாளி கொலி உதை ஏதாவது பெருசா இது மதன் புது பில்டு சனிக்கிழமை ப்ரொடக்ஷன் போகலடா ஆர்எஃப்சியில் ஏதோ பிரச்சனையாம் வெள்ளிக்கிழமை எவனுக்கோ வ வைத்தால போகுதுன்னு ஆர்எஃப்சியை அப்ரூவ் பண்ணாமல் சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிட்டானாம் நம்ம தலை அதாவது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் லலித் என்கிற லலிதேஷ் அவனுதான் அவனவன் கிட்ட தொங்கிட்டு இருக்காரு வெள்ளக்காரன் பக் ஃபிக்ஸ் எல்லாம் லைவ் போகலேன்னு இன்னும் கூட தூங்காமல் அவரை பிடிச்சி விழுக்கிட்டு இருக்கான் என்கிட்ட ஏதாவது பண்ண முடியுமானு கேட்டார் இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் நீ என்ன சொல்கிற என்று உதயிடம் ப்ரொடக்ஷன் அட்மின் என்ன சொல்கிறான் காட்டு பைய ஒத்துக்க மாட்டானே நம்ம பில்ட் அவனுக்கு அவனுப்புனா ஆர்எஃப்சி இல்லாமல் புஷ் பண்ணுறானாமா என்றான் மதன் அவன் உழை ஒத்துழைச்சி இருந்தால் இந்நேரம் போயிட்டு இருக்குமே வேற ஏதாவது உதய உதயின் கேள்விக்கு அவனோட டீம் இந்தியாவில் இருக்குல்ல அவங்களால் யாராவது ஒருத்தரை பிடிங்க நமக்கு தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆக் ஆக்சஸ் இல்லை நம்ம தலை சிஸ்டத்தில் இது இருந்து இருக்கும்ல அவர் சிஸ்டத்துக்கு நம்ம புது பில் புஷ் பண்ணிடுவோம் என்ற மதனை இடைமறித்து தம்பி தலைக்கு ப்ரொடக்ஷன் வெறும் வெப் அட்மின் ஆக்சஸ் மட்டும்தான் இருக்கு எஸ்எஸ்ஹெச் எஸ்சிபி எஸ்எஃப்டிபி ஆ ஆக்சஸ் இல்லடா என்றார் உதய் தெரியும் இருந்தாலும் புஷ் பண்ணிடலாம் பிரச்சனை இல்லை என்றான் மதன் இப்படியே ஒரு வழியாக இந்திய அட்மின் டீமில் ஒருவரை பிடித்து விட்டார் உதய் சாட் மூலம்தான் மதன் புது பில்டை அவன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருக்கு சிஸ்டத்திற்கு அனுப்பிவிட்டான் இப்போது மதன் அட்மின் டீம் மெம்பரிடம் பேச ஆரம்பிக்கிறான் கதை வந்து ஒரு கான்வோவா போது க உரையாடல் மாதிரி போது மதன் ஹாய் குட் ஆஃப்டர்நூன் ஜஸ்ட் நீட் சம் ஹெல்ப் எக்ஸிக்யூட்டிங் எ ஸ்கிரிப்ட் இன் அவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ் பீஃபின் வெப் யூசர் டு கிளீன் அப் சம் ஹியூஜ் லாக்ஸ் விச் இஸ் அஃபெக்டிங் அவர் ப்ரொடக்ஷன் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தமிழாக்கம் பண்ணுறாங்க வணக்கம் எனக்கு உங்கள் உதவி தேவை நான் கொடுக்கும் ஒரு ஸ்கிரிப்டை பிஎஃப் இன் வெப் என்ற பயனாராக இயக்கம் இது மிகப்பெரிய லாக் ஃபைல்களை சுத்தம் செய்து எங்கள் அப்ளிகேஷன் திறனை அதிகப்படுத்தும் அட்மின் ஷோர் யூ காட் ஆல் அப்ரூவல்ஸ் ரைட் கட்டாயம் செய்கிறேன் அப்ரூவல்களை எல்லாம் வாங்கி விட்டீர்கள் அல்லவா மதன் வி ஆல்ரெடி ஹேவ் அப்ரூவல் விச் ஆர் வேலிட் டில் அவர் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட் டியூரேஷன் தே கவர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டாஸ்க் ஏற்கனவே எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட் பணிகளில் இவைகளுக்கான செயல்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளது அட்மின் ஆல் ரைட் சென் த ஸ்கிரிப்ட் வில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சரி ஸ்கிரிப்டை அனுப்பி வையுங்கள் அதை ப்ரொடக்ஷனில் இயக்குகிறோம் மதன் தேங்க்ஸ் ப்ளீஸ் ரீஸ்டார்ட் அவர் அப்ளிகேஷன் ஒன்ஸ் த ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் அண்ட் த ரீஷார்ட் ஷுட் பி பிஃபோர் நைன் ஏஎம் இடிடி நன்றி மேலும் இந்த ஸ்கிரிப்டை முடிந்தவுடன் எங்கள் அப்ளிகேஷனை ரீஸ்டார்ட் செய்யவும் நைன் இடிடி மணிக்குள் முடிக்கவும் அட்மின் ராஜர் தட் அதாவது சரி அதன் பின் மதன் கீழே உள்ள ஸ்கிரிப்டை அட்மினுக்கு அனுப்பி வைத்தான் அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது அந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும் வந்து சரி பண்ணாலும் அதை வந்து சர்வரில் அப்டேட் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் சர்வரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணணுன்னா மேக்சிமம் எஸ்எஸ்ஹெச்சு இல்லை எஸ்சிபி யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் மூவ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் இங்கே கீழே வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா உதய் வந்து தம்பி இந்த மாதிரி எஸ்எஸ்ஹெச்சு நமக்கு பெர்மிஷன்லாம் எதுவும் இல்லை நம்ம வெப் அட்மின் டீம்கிட்ட பேசி தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்வர்சேஷன் வருது ஸோ அப்படி போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இவன் வந்து நம்ம அடுத்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மதன் வந்து கொஞ்சம் டாக்டிக்கலாக பேசியிருப்பான் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுக்குறேன் அதை ரன் பண்ணு ஸோ அந்த ரன் பண்ணி முடித்த பிறகு எனக்கு இத்தனை மணிக்கு வந்து எங்கள் சர்வர் வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுரு அப்படின்ற மாதிரி போனான் ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு உங்களால் போக முடியுமா
இந்த பில்டுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டெஸ்ட் ட்ரெண்ட்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அதாவது சட்டையெல்லாம் தைச்சி போட்டு பார்க்குற லெவலுக்கு போயிடுச்சுன்னா கடைசி ஸ்டேஜ் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் அனுப்பிட்டாங்கன்னா அது லைவாக போயிடுச்சு எல்லோரும் அந்த அப்ளிகேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில தான் அந்த புஷ்ல ஒரு ஆர்எஃப்சி ரெக்வஸ்ட் வருது அதை அப்ரூவ் ஆச்சா இல்லையா அந்த ப்ரொடக்ஷன் பில்டுக்கு போச்சா பில்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு போச்சா இல்லையான்ற ஒரு சிக்கல்ல தான் இந்த கான்வோ நடக்குது அந்த கான்வோல வந்து அந்த செல்வருக்கு உண்டான ஆக்சஸ் ரைட்ஸ வாங்க ட்ரை பண்றாரு ஹீரோ ஆக்சுவலா ஆர்எஃப்சின்றது வந்து ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவாங்க நான் நார்மலா நான் படிச்சதுல கேள்விப்பட்டது என்னன்னா ரெக்வஸ்ட் ஃபார் சேஞ்சு அந்த ஆர்எஃப்சி வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு புது பில்டை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு அனுப்புகிறீங்க அப்படின்னா நிறைய அப்ரூவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் டெவலப்பர்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவாங்க கியூஏ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டெவலப் பண்ணதில் வந்து இருக்கிற பக்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சி ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க டெவலப்பர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லிடுவாங்க இது வந்து பேக் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து நிறைய டைம் நடக்கும் டெவலப் பண்ணுவாங்க ப கியூஏ வந்து பக்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் டெவலப்பர்ஸ் வந்து அந்த பக்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் ஒரு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் இல்லைனா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் கழிச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க கியூஏ வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து இது ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ரெடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க கியூஏ ஃபஸ்ட்டு வந்து கியூஏ அப்ரூவல் பண்ணாமல் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து எந்த கோடும் போகாது ஐ மீன் நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் கியூஏ அப்ரூவல் கிடச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸு மற்றும் அந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களோட அப்ரூவல்ஸ் எல்லாம் வரும் இந்த அப்ரூவல்ஸ் எல்லாம் வந்த பிறகும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அட்மின்ஸ் அப்ரூவல் வேணும் ஏன்னா அவங்க தான் வந்து கோடை வந்து மெயின்டைன் பண்ண போகிறாங்க ப்ரொடக்ஷனில் ஸோ அதனால் வந்து சிஸ்டம் அட்மின்ஸ் அப்ரூவல் வந்து வேணும் ஸோ இந்த கதையில் வந்து எப்படி போதுனா அந்த சிஸ்டம் அட்மினில் தான் வந்து எவனா ஒருத்தர் வந்து அப்ரூவல் பண்ணலை அது மீன் ஃப்ரைடே வந்து அப்ரூவல் பண்ணலை மேக்ஸிமம் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து கோடெல்லாம் எப்போ புஷ் பண்ணுவாங்கன்னா சாட்டர்டேவும் சண்டேவும் தான் வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அன்றைக்கி தான் வந்து எல்லாமே ஆஃப் ஹாலிடேன்றதுனால சாட்டர்டே சண்டே வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையில் வந்து ஃப்ரைடே வந்து ஏதோ எவனா ஒருத்தர் அப்ரூவல் பண்ணாமல் வீட்டுக்கு ஓடித்தான் ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவங்களோட கோடு வந்து ப்ரொடக்ஷன் போகலாம் அந்த வீக்கெண்ட் வந்து ப்ரொடக்ஷன் போகலை மண்டே வந்து இப்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து அவசரப்படுறாரு ஐ மீன் அந்த அவ அந்த இவங்களோட ப்ராஜெக்டோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரை வந்து கிளைண்ட் வந்து பிடிச்சி கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இதே என்ன ஒன்றும் ப்ரொடக்ஷன் போகாமல் என்னடா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அதை தான் அதுக்கு தான் வந்து ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃப்ரெண்டு வந்து கேட்குறார் இதே இது மாதிரி புஷ் பண்ணலடா நம்ம எப்படியாச்சும் புஷ் பண்ணணும் ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ தான் வந்து மதன் ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருன்னா சரி நம்ம எப்படியாவது புஷ் பண்ணிடலாம் முதல்ல வந்து அட்மின் சப்போர்ட் அட்மின் எவனா வச்சும் பிடி நம்ம அவன் மெயின் அட்மினை கிடைக்கலனா பரவாயில்ல சப்போர்ட் அட்மினை பிடி நம்ம புஷ் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த சப்போர்ட் அட்மினை கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக இருந்துச்சு இது வந்து எங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ரொடக்ஷனில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற கோடை வந்து கிளீன் பண்ணுற லாக்ஸை கிளீன் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இது இதை வந்து ரன் பண்ணுங்க ஏன்னா இப்போல்லாம் பர்மிஷன் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் இப்போ அந்த ஸ்கிரிப்டில் தான் வந்து மேட்ரு இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஐயனார் நீங்கள் அந்த ஸ்கிரிப்டை சொல்கிறதுனா சொல்லுங்கள் ஸோ இது கீழே எழுதியிருக்க கோடு தான் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது சூப்பரான கோடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் மதன் வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் ஸோ என்னென்னா இப்போ நீங்கள் செல் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இதில் வந்து ஒரு சில பைத்தான் கமெண்ட்டை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணலான்னா ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைத்தான் அப்படின்னு போட்டு அந்த இதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பைத்தான் கோடு எழுதுனீங்கன்னா அந்த செல் ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இந்த பைத்தான் கோடையும் சேர்த்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் ஒரு ஃபைல் எதுவுமே நீங்கள் கிரியேட் பண்ண தேவை இல்லை ஸோ இதில் வந்து அவன் ப
ஸோ இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு இது யூஸ் பண்ணிட்டான் பட் இது வந்து நீங்க நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிடுறாங்க ப்ரொடக்ஷன்ல ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்கிரிப்டடா இருக்காது இந்த கனெக்ஷனு அதான் முதல் விஷயம் ஆஹ் அதே மாதிரி இப்ப கரண்டா என்டர்பிரைசஸ்ல எப்படி வந்து இந்த ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கடைசி ப்ராசஸ் தான் இப்ப வந்து அந்த சிஸ்டம் அட்மின் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து டெவ் ஆப்ஷன் சொல்லி மாறிடுச்சு ஸோ மேபி நீங்க வந்து இப்ப இண்டஸ்ட்ரி வந்து எப்படி போவோம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா ஸோ வந்து ஒன்ஸ் வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து முடிச்ச பிறகு டெவ் ஆப்ஸ் கியூஏ நடக்கும் கியூஏ வந்து அப்ரூவ் பண்ண பிறகு டெவ் ஆப்ஸ் போகும் ஸோ டெவ் ஆப்ஸ் டீம் தான் ஸோ அந்த வெப்சைட் வந்து அடுத்த அடுத்த வேர்ஷன் ரன் பண்ணுறது அப்டேட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இப்போ டெவ் ஆப்ஸ்ன்ற ஒரு டீம் வந்து பார்த்துக்கோம் ஸோ இந்த டெவ் ஆப்ஸ் பற்றி நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் கனியம் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு யூடியூப் சேனல் அது எங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ரீனியானா தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து டெவ் ஆப்ஸ் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதையும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க இல்லை ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு போர்ட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாரு சாக்கெட் வச்சு ஒரு போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த போர்ட்டில் இருந்து வர எந்த ஒரு டே எல்லா டேட்டாவையும் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஒரு ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அவுட் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதுல்ல அவுட் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணியிருப்பார் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரிசீவ் ஆகிற எல்லா டேட்டாவையும் வந்து பண்ணிங்கன்னா அவுட் ஃபைலில் வந்து போட்டுடுறாரு அவுட் ஃபைலில் போட்டுட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை முடிச்சிடறாரு ஸ்கிரிப்டை முடிச்சுட்டு ஐ மீன் அந்த பைத்தான் ஓப்பன் பண்ண அந்த சாக்கெட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக என்ன பண்ணுறாருன்னா டார் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு டார்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு பாருங்கள் டாரு எக்ஸ்விசஃப்னு போட்டு அந்த அவுட் ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ பேசிக்காக என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு பைத்தான் சாக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணுறாரு சரி ஃபஸ்ட்டு பைத்தான் சாக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிடுறாரு அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாரு ஃபைலில் ஒரு எம்டி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாரு வர டேட்டாவெல்லாம் வாங்கி அந்த எம்டி ஃபைலை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறாரு அந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைலுக்கு வந்து போயிடுது ஓகேங்களா அந்த ஃபைலுக்கு போயிட்டு ஒன்ஸ் அந்த அந்த சாக்கெட் க்ளோஸ் ஆன உடனே அந்த பைத்தான் பைத்தான் சிக்ஸ் ஸ்கிரிப்டெல்லாம் க்ளோஸ் ஆகிடுது பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் க்ளோஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த டார்ன்ற ஒரு கமெண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த அவுட் ஃபைலை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு பேசிக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்ஹெச் எஸ்சிபியில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு வெப்சைட்டு டே ஒரு எஸ்டிஎம்எல்ல இந்த வெப்சைட்டு டேட்டாவெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எஸ்சிபி போட்டு வேறு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கு மூவ் பண்ணுறத வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பைத்தன் வச்சு ஒரு சாக்கெட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த சாக்கெட் வழியாக ஒரு அந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை நடத்திட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருனா அதே ஃபோல்டரில் அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூன்ற ஃபோல்டருக்கு உள்ளே வந்து என்ன பண்ணுறாருனா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு டார் வச்சு அந்த எக்ஸ்டேமல் அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாரு நன்றி நன்றி அடுத்து உள்ளே போயிடுவோமா ஸ்கிரிப்டுக்கு அடுத்து தாண்டி ஸ்கிரிப்டுக்கு அடுத்து தொடர்ற இதை படிப்போம் வாசிப்போம் அட்மினும் இந்த ஸ்கிரிப்டை ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தில் இயக்கினார் உடனே மதனுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்டை ரெடி ஃபார் கிளீன் அப் என்று மின்னஞ்சல் அனுப்பியது இந்த மின்னஞ்சல் பிஃபின் வெப் NY zone 43.bigservicecompany.com என்ற ஹாஸ்ட் நேமில் இருந்து வந்திருந்தது அதன் பிறகு தன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் சிஸ்டத்திலிருந்து கேட்கின்ற பைத்தான் கட்டளைகளை கொடுத்தான் செகண்ட் ஆஃப் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு உள்ள வந்து பைத்தான் எம்பட் பண்ணி அதை வந்து லிசன் பண்ண வச்சுட்டு அங்கே வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் அது அந்த அந்த பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் இப்போ அந்த மெயில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெயில் ஃபர்ஸ்ட் மெயில் வந்த உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இவரோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் சிஸ்டத்துலேருந்து ஒரு பைத்தானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பைத்தான் கமெண்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இங் இவர்கிட்ட இவர் புஷ் பண்ண வேண்டிய அந்த ப்ரொடக்ஷன் டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த சாக்கெட் ஏன்னா அவர் அந்த மெயில் வந்துச்சு இல்லையா அந்த பீஃபின் வெப்பு அந்த ஹாஸ் நேம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஹாஸ் நேமை பேஸ் பண்ணி இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இங்கேருந்து அவரோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரோட சிஸ்டத்துலேருந்து ஒரு சாக்கெட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு புஷ் பண்ணுறாரு சரி புஷ் பண்ணிவிட்டு அதை க்ளோஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அந்த கனெக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து மேற்கண்ட பைத்தான்
அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க நம்ம வெப்சைட்டை கால் வழியாக கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன் அப்போ கனெக்ஷன் ரெஃபியூஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு பேசிவ் ஃபயர்வாலாக இருந்து ஒரு போர்ட்டில் எதுவும் லிசன் பண்ணலைன்னா என்னோடய கனெக்ஷன் பேக்கெட் எல்லாம் ட்ராப் ஆகி இருக்கும் கனெக்ஷன் ரெஃபியூஸ்னு வந்திருக்காது அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம ஆஃபீஸில் எந் எந்த சர்வருக்கும் பேசிவ் ஃபயர்வால் எனேபிள் பண்ணலைன்னு அதனால தான் தைரியமாக ஒரு சின்ன பைத்தான் டிசிபி சர்வரை அந்த ஸ்கிரிப்டில் எம்பட் பண்ணேன் அதுவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு எப்படியோ முடிஞ்சது ஆனால் அப்ரூவல் இல்லாமல் எப்படி பில்டர் டிப்ளாய் பண்ணிங்கன்னு கிளைண்ட் கேட்டால் என்ன பண்ணுறது என்றவனை கலைப்படவரா அப்ரூவல் மேட்டராக நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தைரியமாக புஷ் பண்ணுங்கள் சொன்னதே அந்த வெள்ளைக்காரன் தான் என்று மதன் வயிற்றில் பாலை வைத்தார் அடுத்து நேரம் மாலை ஐந்து நாற்பத்தைந்து இந்திய நேரம் உருப்படியாக ஒரு வேலையை முடித்த திருப்தியில் மதன் இருக்க யாரோ சாட்டில் கூப்பிடுவது தெரிந்தது அது அந்த ஸ்கிரிப்டை இயக்கிய அட்மின் பதற்றத்துடன் மதன் டைப் செய்ய ஆரம்பித்தான் அட்மின் ஹலோ ஹவ் ஆர் யூ தேர் ஹலோ ஆர் யூ தேர் இருக்கீங்களா மதன் எஸ் விச் வே ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ இருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த வகையில் உதவணும் அட்மின் ஐ எம் நியூ டு லினிக்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் விண்டோஸ் பேக்ரவுண்ட் ஐ சா யுவர் ஸ்கிரிப்ட் நத்திங் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் எஸ்பெஷலி ஜாப் டென் கிக் டு ஆஸ் குட் யூ ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இட் இஸ் நான் லினிக்ஸிற்கு புதிதாக புதிது விண்டோஸ் அட்மினாக இருந்து லினிக்ஸ்க்கு மாறியுள்ளேன் உங்கள் ஸ்கிரிப்டை பார்த்தேன் ஒன்றும் புரியவில்லை குறிப்பாக ஜாப் டென் கிக் டு ஆஸ் விளக்க முடியுமா மதன் சிரிப்பதா இல்லை அழுவதா என்று தெரியவில்லை மதன் யூ ரியலி டோன்ட் நோ த மீனிங் உண்மையிலேயே விளக்க விளங்கவில்லையா அட்மின் ட்ரஷ் மீ ஐ டோன்ட் நோ நம்புங்கள் மதன் ஷேர் செய்து கொண்டிருக்கும் அட்மின் இமெயில் முகவரை பார்த்தான் கார்த்திக் டாட் ஏ டாட் லக்ஷ்மன் பிக் சர்வீஸ் கம்பெனி டாட் காம் என்று இருந்தது எனவே அட்மின் ஒரு ஆண் என்று எண்ண எண்ணி தொடர்ந்தான் மதன் கார்த்திக் ஜூட் தட் சென்டென்ஸ் இஸ் அ ஜோக் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஹோல் ஸ்கிரிப்ட் டு நோ த ரியல் மீனிங் ஆஃப் த ஜோக் இஃப் யூ come to know that you will try to kill me immediately but this is not at all aimed at you believe me this is targeted to your project manager tamil account pannirukanga da kartik nanba idu oru ketta vaarthai joke adoda artham theriyumna modalla and script puriyanum adu purinja enna ini kolla varuve ana inda joke unna patti illa un project manager e patti thappa nenaikade kartika hmm whatever in that script i need to land you, need, you and you seems to be the right person to land is it okay to call you in my free time and the script la enna irukku nu enak therinjikanum kattukka neenga dhaan seriyana aalu naan summa irukumbodhu ungalku call pannalama madan sure kattayama karthik by the way i am not karthik i am kartika and we both seems to be the same in the same office notice your address number starts with 044 our company have only once uh, one one office in chennai maybe i'll கம் டேரக்ட்லி டு இயர் டெஸ்க் இஃப் ஐ ரியலி வான் அப்புறம் என் பேர் கார்த்திக் அல்ல கார்த்திகா அது மட்டுமல்ல நம் ஒரே இடத்தில் வேலை செய்கிறோம் உங்கள் மேஜை எண் ஜீரோ நான்கு 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 என்ற எண்ணில் ஆரம்பமாகுது அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் அதனால் தேவைப்பட்டால் உங்களை நேரில் வந்து சந்திப்பேன் மதன் அட் அடிங்க ஒப்பமானி பேரை கார்த்திகா டா கார்த்திக் டாட் ஏ டாட் லக்ஷ்மன் என்று நினைச்சி ஏமாத்தி பூட்டியே சிரிக்கி இது மதனின் மனசாட்சி ஆனால் அவன் டைப் செய்தது மதன் குட் கிரேட் டு நோ தட் யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வெல்கம் அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக வாங்க சாத்திகா டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தமிழ் உங்களுக்கு தமிழ் தெரியுமா மதன் மகளிர் அணி தலைவிக்கு வணக்கம் மகளிர் அணி தலைவிக்கு வணக்கம் கார்த்திகா தமாசு இனிவே இப்போவே லேட்டு நான் கிளம்புறேன் அப்புறம் பார்ப்போம் பாய் தமாசு சரி இப்போவே லேட்டு அதே தமிழில் டைப் பண்ணியிருக்காங்க சா ஷார்ப்பாக சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆனால் கண்டிக்கோங்கடி நாங்கள் மட்டும் நைட்லாம் கண்ணு முழிக்கணும் இப்போ தான் ஆரம்பித்தேன் அதுக்குள்ளே கிளம்பிட்டியா மறுபடியும் மனசாட்சி ஆனால் மதன் டைப் செய்தது ஓகே பாய் நோட் வாசகர் குறிப்பு இனிமேல் மதன் கார்த்திகாயிடையான மின்னஞ்சல் உரையாடல் சேர் தமிழில் மட்டுமே வழங்கப்படும் ஏனெனில் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் டைப் செய்தாலும் தமிழ் ஃபோனாட்டத்தில் டைப் செய்து இருப்பார்கள் என்று கருதவும் தொடரும் என்னன்னா ஸோ அவன் என்னன்னா அட்மினே வந்து கேட்குறப்ப தான் நமக்கு அந்த இது வரும் என்னன்னா அட்மினுக்கு தெரியாம தான் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அட்மினே வந்து அட்மின் திடீர்னு வந்து பிங் பண்ணாங்கண்ணா பண்றது மனமாடிக்கிட்டாலும் மாத்திடும் இல்ல அவன் கேட்டதா பண்ணு என்னடா பைத்தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி இருக்கா அப்படின்னு கேட்காம அவங்க வந்து புரிஞ்சா <laughs> 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 
அவனோட மனசாட்சி பேசுறது தான் பயங்கரமா இருக்கு அவன் பேசுறது நார்மல் ரெண்டு பேரும் சேட்ல பேசிக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆர்வமா இருக்காங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வத்துல ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க இவர் வந்து இல்ல ஆக்சுவலா அவங்க வந்து அவங்க வந்து ஒரு விண்டோஸ் அட்மினா இருந்து லினக்ஸ் அட்மினா மாறி மாறி இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ரன் பண்ணிட்டாங்க ரன் பண்ணிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்ட பார்க்கும் போது அதுல இருந்த அந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனையா இருந்திருக்கு என்னோட <laughs> 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 என்னன்னா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவன் ஃபயர் வால் போட்டிருந்தா நீ உன்னால் ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது இல்லை நீ ஏன் தைரியமாக வந்து போட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ட சர்வரில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டிருப்பாரு ஸோ அதுக்கு வந்து அவன் ஒரு ஆன்சர் பண்ணியிருப்பான் என்னென்னா நான் வந்து கேர்ள் யூஸ் பண்ணேன் யூஸ் பண்ணப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நான் சர்வர் கிளிக் பண்ணுறப்ப கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ்டுன்னு வந்துச்சு ஸோ அது அப்போ நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நம்ம சர்வரில் வந்து பேசிவ் ஃபயர் வால் வந்து இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ ஃபயர் வால் இருந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பான்னா எனக்கு வந்து என்னோட பேக்கெட்டே ட்ராப் ஆகிருக்கும் எனக்கு வந்திருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவன் வந்து ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் வந்து எடுத்தான் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தையும் அவர் வந்து போட்டிருப்பாரு ஸோ இதுவும் எனக்கு வந்து பிடிச்சமான விஷயம் இதில் வந்து அவன் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கர்ல் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் வந்து வந்துரு காட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இது சொல்லுவான் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க ஒரு போர்ட்ட வந்து ஹிட் பண்றீங்கன்னா அந்த போர்ட்ல ஏதாவது ஒரு விஷயம் லிசன் பண்ணிட்டு இருந்தா மட்டும்தான் வந்து அந்த கனெக்ஷன் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும் சப்போஸ் அந்த போர்ட்ல வந்து எதுவுமே லிசன் ஆகலன்னா எதுவுமே இல்லை கனெக்ஷன் வந்து ரெஃப்யூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஓஎஸ்ஏ வந்து என்ன பண்ணுனா ஒரு ஒரு பேக்கெட் ரிட்டர்ன் வந்து அனுப்புவோம் ஸோ இது வந்து ஃபயர்வால் எதுவுமே ஃபயர்வால் இல்லாத ஒரு சினாரியோல நடக்க நடக்கிற ஒரு விஷயம் அது அதைத்தான் வந்து அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் அந்த இடத்துல வந்து அவனு அவங்களோட அந்த சர்வர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த அந்த பர்டிகுலர் சர்வரில் வந்து கனெக்ஷன் ரெஃப்யூஸ்டுன்னு எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த இடத்துல ஃபயர்வால் வந்து இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்படின்றத வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு கல் கல் கமாண்டோட பிஹேவியரை வச்சு அவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான் ஸோ அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இன்னொரு சினிமாட்டிக் விஷயமா வாசகர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா வந்து இந்த கார்த்திகா கார்த்திக் ஏ ஹீரோயினா இப்படிதான் வந்து அறிமுகப்படுத்துறாங்க அப்படின்ட்டு பட் ஆனா ஆக்சுவலாவே சேட்ல பேசும்போது அடுத்த முனையில இருக்கிறது யாருன்னு தெரியாது ஒரு அசம்ஷன்ல தான் பேசிட்டு இருப்போம் ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் பசங்களா தான் இருப்பாங்கன்ற ஒரு முன்முடிவோட தான் பேசும் அந்த பொண்ணுங்களும் சில டைம் மறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அவ்வளோ இதா இல்லாம ஜஸ்ட் எதுனாச்சும் ஒரு சின்ன ஹிண்ட் வச்சு பேரை மறைச்சுதான் வைப்பாங்க பேரோ நம்பரோ எதுவோ ஸோ அதுவும் பார்க்க முடியுது அதுவும் நல்லா சுவாரஸ்யமா இருந்தது அதுலேயும் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா அந்த இந்த நடந்த காலகட்டத்தில் சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ற அந்த ஒரு இதில் என்னென்னா ஜாபில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து பசங்க தான் இருப்பாங்க பொண்ணுங்க இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேள்விப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஆமாம் ரொம்ப அரியுது இப்போ இப்போவும் வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் தான் நான் ஐ மீன் நான் வந்து என்னோட என்னோட அசம்ஷன் தான் இது ஆக்சுவலாக என்ன ரொம்ப பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணதில்லை பட் என்ன இப்போ வந்து என்னோட அசம்ஷன் என்னென்னா சப்போர்ட் டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்து பசங்க தான் வந்து இருப்பானுங்கன்ற மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்லை இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவு ஈக்குவலாக ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு பெரிய கம்பெனிஸில் இப்போ டெவாப்ஸுன்ற ரோல் வந்ததுனால ஸோ நிறையா பேர் வராங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஓரளவு ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அதே மாதிரி யூடியூப்ல டுட்டோரியல்ஸுமே நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டெக் வித் நானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து ஒரு பொண்ணு தான் டீச் பண்ணுவாங்க மாற்றங்கள் வந்து இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த வாரம் வந்து முதல் அத்தியாயம் அதாவது மின்னஞ்சல் முகவரின்ற அத்தியாயத்தை வந்து நம்ம படித்து அதில் இருந்த சுவாரஸ்யமான கதைகளத்தை வந்து பார்த்தோம் அடுத்த வாரமும் வந்து சுவாரஸ்யமான இந்த தொடரை வந்து மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தை வந்து படிப்போம் அது வரைக்கும் 
காத்திருப்போம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்